Hallo miteinander, es ist wieder einmal Zeit für ein neues Video. Nachdem ich ja in den letzten Monaten nicht allzu viel gemacht habe, der Grund ist relativ einfach, da in Venedig nicht allzu viel los war, die Nachfrage war gering, natürlich war die Nachfrage auch nach meinen Videos gering und somit habe ich keinen allzu großen Sinn darin gesehen, ein neues Video zu produzieren. Dies ist jetzt anders, die Besucherzahlen in Venedig steigen wieder, die Zugriffe auf meinen Seiten steigen wieder und nun habe ich beschlossen, ein neues Video zu machen. Ich habe vor einigen Jahren bereits einmal ein Video gemacht, wie ich einen Tag in Venedig verbringen würde. In diesem Video ist es eine andere Version, wie man einen Tag in Venedig verbringen kann. Natürlich kann man diese Strecke auch ausbauen, weitergehen, abkürzen, je nach Belieben. Man kann die Strecke beginnen, wo man möchte und man kann diese Strecke beenden, wo man möchte. Es ist natürlich auch immer abhängig davon, wie viel Zeit man hat dafür. Wenn man erst um 9 Uhr nach Venedig kommt und um 16 Uhr bereits wieder abreist, dann wird das mit der Zeit relativ knapp. Übernachtet man in Venedig in einem Hotel, dann hat man natürlich bedeutend mehr Zeit von den frühen Morgenstunden bis zu den späten Abendstunden. Da kann man natürlich bedeutend mehr machen, als ich in diesem Video zeige. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich das Ganze unentgeltlich mache. Das heißt, ich verkaufe keine Vaporetto-Tickets oder keine Venedig-Cards oder sonst irgendetwas, woran ich verdiene. Überhaupt nicht darauf eingehen möchte ich auf das, was in Zukunft kommen soll, das heißt mit dem Eintrittsgeld, denn das ist noch komplett offen. Es wird anscheinend ab Sommer einen Testbetrieb geben und nächstes Jahr kommt es dann wirklich, aber da wird ja bereits seit vielen, vielen Jahren darüber gesprochen, also abwarten, Tee trinken und wenn es soweit ist, dann werde ich mich dazu äußern. Jetzt aber viel Spaß mit mir, ein Tag in Venedig. Hallo, es ist Januar 2022 in Venedig, herrscht Maskenpflicht auch im Freien. Meine GoPro ist an meiner Schulter montiert und so gehe ich durch die Stadt. Wichtig ist es mir zu informieren. Es geht mir nicht darum, in meinen Videos schöne Bilder zu zeigen. Ich hoffe, mein Video gefällt euch trotzdem. Die Tagestour ist knapp 14 Kilometer lang und man kann hier beim Bahnhof beginnen oder natürlich auch beim Markusplatz, bei der Piazzale Roma. Man kann die Tour auch abkürzen oder noch etwas dazu nehmen, wenn man dies möchte. So beginnen wir also mit unserem Spaziergang, ein Tag in Venedig. Wenn man die Bahnhofshalle Santa Lucia verlässt, kann ich mir vorstellen, wenn man zuvor noch nie in Venedig gewesen ist, dass es einem ob der vielen Eindrücke gleich erschlägt. Im ersten Abschnitt verlassen wir den Bahnhof zur linken Seite hin, in Richtung Rio Terra Lista de Spagna, über den Campo San Jeremia bis zur Ponte de la Guille. Das Gewässer vor uns ist natürlich der Canal Grande. Die Kirche vor uns mit der grünen Kuppel ist die Chiesa di San Simeon Piccolo. Auf der rechten Seite sieht man die Schalter der Vaporetto-Linien AGTV. Hier kann man Tickets für die Vaporetti entweder selbst ausdrucken oder auch an den Schaltern kaufen. Die Kirche vor uns auf der linken Seite, das ist die Chiesa di Santa Maria di Nazareth. Das ist übrigens eine sehr düstere Kirche. Im Innenbereich ist fast alles mit schwarzem Marmor vertafelt. Ich war da einmal drin, es ist wirklich empfehlenswert, vor allem in der Weihnachtszeit da einmal reinzugehen. Vor uns rechts sieht man bereits die Ponte delle Scalzi. Hier gehen wir kurz rauf und schauen auf den Canal Grande. 
links nochmal die Käser San Simeon Piccolo, rechts der Bahnhof und die Käser Santa Maria di Nazareth. Hier machen wir jetzt noch einen Blick auf die andere Seite des Kanal Grande und auf der rechten Seite über die Brücke dieses rote Gebäude mit unten weiß, da gibt es unten ein Magnum Pleasure Store. Wir verlassen die Brücke wieder und gehen in Richtung Rio Terralista de Spania. Und hier sehen wir auch gleich, welche hinterhältige Gemeinheiten in Venedig auf einen warten. Bei den Straßenhändlern, die man überall in Venedig findet, würde ich eher nichts kaufen, denn hier gibt es ausschließlich asiatischen Ramsch. Als nächstes überqueren wir den Campo San Jeremia. Auf der rechten Seite haben wir die Käser de Santa Jeremia e Lucia. Das prächtige Gebäude vor uns ist der Palazzo Labia, ein Palast aus dem 17. Jahrhundert. Biegt man nach dem Campo in die kleine Gasse ein, sieht man vor sich bereits die kleine Brücke, die Ponte de Guglie. Diese Brücke führt über den Kanal Canareggio. Blickt man auf die rechte Seite, sieht man im Hintergrund den Kanal Grande. Schaut man von der Brücke aus auf die linke Seite, sieht man den Anfang der Lagune. Und wenn man bis zum Ende geht, wird man mit einem tollen Ausblick belohnt. Auf der linken Seite sieht man die Brücke der Freiheit, die von Festland in die Altstadt führt, vor uns am Horizont der Flughafen. Hier auf diesen Stufen sitze ich sehr gerne und beobachte den Sonnenuntergang. Aber so weit möchte ich heute nicht gehen. Wir gehen nur einige Meter nach der Brücke rechts hinein zum Ghetto. Würden wir uns hier rechts halten, kommt man zur Rialto-Brücke oder zum Markusplatz. Wir gehen hier aber links an den kleinen Markt vorbei. Und etwa 60 Meter weiter auf der rechten Seite gibt es einen kleinen Eingang. Dies ist das Tor zum Ghetto. Das Ghetto in Venedig ist eine Insel im Sestea Canareccio. Die Juden Venedigs wohnten vom 16. Jahrhundert bis zum Ende der Republik im Jahre 1797 unter beengten Verhältnissen in abgeschlossenen Wohngebiet, getrennt von der übrigen Bevölkerung. In der Nacht wurden die Tore geschlossen. Die meisten der im Ghetto lebenden Juden wurden ab 1943 von den deutschen Besatzern Italiens deponiert und größtenteils ermordet. An die Opfer erinnern die im Campo de Ghetto angebrachten Reliefs, die als Holocaust-Denkmal bekannt sind. Das Ghetto steht heute unter intensivem Polizeischutz. Durch den geringen Platz sind die Häuser, wie sonst nirgendwo in Venedig, bis zu sechs Stockwerke hoch, wobei die Raumhöhe sehr gering ist und oft nur zwei Meter beträgt. Am Campo gibt es drei Synagogen und ein Museum, die man zum Teil auch besichtigen kann. Auf dem Weg zum Campo sind wir bereits bei einigen Lokalitäten vorbeigegangen. 
Es lohnt sich, diese zu besuchen und die Köstlichkeiten zu probieren. Wir verlassen das Ghetto wieder und gehen die Fundamenta dei Ormesini entlang zu unserem nächsten Ziel, der Fundamenta Nove. Hier links gibt es eine tolle Kaffeerösterei, doch leider hat es hier an diesem Tag geschlossen. Kurz davor, auch ganz kurz im Bild, sind wir an einem Hanfshop vorbeigekommen. Nur wenige Häuser weiter gibt es ein Geschäft mit Kraftbier. Überhaupt gibt es sehr viele Lokale an der Fundamenta dei Ormesini. Ich habe hier schon einige Gläser Wein und Kaffee getrunken und einiges an Cicchette verdrückt. Hier rechts sieht man die Chiesa San Marzian, die nur von hier aus als Kirche wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite beim Eingang wirkt sie eher unscheinbar. Wir gehen jetzt aber weiter bis zum Ende des Kanals. Den querenden Kanal überqueren wir über die Brücke. Hier herrscht immer reger Schiffsverkehr und man kann hier zuhören und beobachten, wie sich die Bootsführer bei Zurufen und Zeichen verständigen. Nach dem Überqueren der Brücke geht man gleich wieder rechts und sofort wieder links über eine ganz kleine Brücke, wo der Weg dann unter einem Haus weitergeht. Nach der zweiten Unterführung gehen wir links und ab jetzt etwa 300 Meter geradeaus, bis man nach vorne zu Fundamenta Nove kommt. Hierher verirren sich wirklich nur sehr, sehr wenige Touristen und man trifft hier vorwiegend auf Einheimische. Meist ist man aber ziemlich alleine unterwegs. Plötzlich hat man wieder eine wunderschöne Aussicht auf die Lagune. Hier ist übrigens eine riesige Tankstelle für die Boote und auch die Vaporetti tanken hier. Die nächste Etappe führt uns an der Fundamenta Nove entlang, vorbei am Ospedale bis zum Campo Santi Giovanni e Paolo. Die Fundamenta Nove ist auch eine der wichtigsten Haltestellen für die Vaporetto-Linien. Unter anderem halten hier die Linien 4, 5, 12 und 13. Besonders wichtig sind die Linien 4, 12 und 13 nach Murano, Burano und Torcello. Auf dieser Brücke hier bin ich sicher schon viele Stunden gestanden und habe die Schiffe beobachtet. Man sieht ja auch den Friedhof Cimitero, die Friedhofsinsel San Michele. Und unter dieser Brücke, auf der ich stehe, führt auch für jeden Venezianer der letzte Weg zur Ruhe. Hier ist auch der Blick in die andere Richtung, in die Altstadt von Venedig. Wir gehen jetzt aber weiter vorbei an den Haltestellen der Vaporetto-Linien, vorbei an den Automaten der HTV-Gesellschaft, vorbei an einigen Lokalen, wo man wieder ein Glas Wein oder einen Kaffee trinken kann, bis über die nächste und übernächste Brücke. Vor uns rechts sieht man das Hospitale, das Krankenhaus. Dieser Bootsanleger vor uns ist übrigens der Eingang und die Notaufnahme für die ankommenden Rettungsboote. Gleich dahinter der Eingang für jene, die mit dem Vaporetto kommen. Man kommt da vorne übrigens nicht weiter, also biegen wir hier rechts ab. 
Auf der rechten Seite sieht man auch schon die Square Avenger. Hier werden Ruder und Segelboote gebaut. Hierzu gehört auch ein Ruderverein, deren Mitglieder auch immer wieder erfolgreich bei diversen Veranstaltungen in Venedig teilnehmen. Hier haben wir den Zugang zur Aufbewahrungshalle. Der ist heute ausnahmsweise geöffnet und hier links werden die Verstorbenen aufbewahrt. Hier im Anleger stehen auch immer einige Rettungsboote als Reserve in Bereitschaft. Wir sind jetzt hier beim Campo Santi Giovanni e Paolo. Auf der linken Seite die gleichnamige Basilika und auf dem Platz vor uns die Statue Bartolomeo Colleoni. Die beeindruckende Basilika verfügt über eine gotische Fassade. Im Inneren befinden sich einige Grabdenkmäler, zum Großteil auch von Dogen aus Venedig, welche auch besichtigt werden können. Links davon die Medizinische Universität, das Medizinische Museum und auch der Eingang zum Hospital. Von unserem nächsten Ziel hat auch so ziemlich jeder bereits gehört. Wir gehen zur verrückten Buchhandlung Aqua Alta. Wir starten also hier am Campo bei der Basilika und bei der Statue. Wer noch möchte, kann rechts wieder irgendwo in eines der Lokale einkehren, Kaffee trinken, ein Cicchetti essen, etwas Süßes essen oder einen Aperol Spritz trinken. In diesem Geschäft hier rechts war einmal ein Maskenbauer, leider gibt es den nicht mehr. So wie überall in Venedig sterben die einheimischen Geschäfte aus, weil die Touristen lieber den Ramsch von den Asiaten kaufen. Vielleicht denkt man beim nächsten Venedig Besuch daran und kauft lieber um einige Euro teurer bei den Einheimischen und hilft so den Venezianern. Binnen kurzer Zeit geht man über die zweite Brücke und hier sieht man eine Gondel und dahinter eine Venedigfahne. Das ist schon der Hinterhof von der Buchhandlung Aqua Alta. Noch einmal um die Ecke und dann sind wir auch gleich bei der Buchhandlung, die bekannt für die Katzen ist, die da herumlaufen und die Gondel, die mitten im Geschäft steht. Aber kommt mit mir mit, schaut euch die Buchhandlung von innen an. Ich lasse euch mit diesen Bildern jetzt aber alleine. Naja, vielleicht doch nicht ganz alleine. Man kann nämlich auf diesen Bücherstapel hinaufsteigen und über die Mauer schauen. Das ist natürlich ein sehr beliebtes Fotomotiv. Etwa 900 Meter sind es bis zu unserem nächsten Ziel, dem Arsenale. Der Weg ist hier etwas verzwickt und man sollte sich entweder eine Karte mitnehmen oder gut Acht geben, wo die Wegweiser stehen. Von der Bücherei Aqua Alta gehen wir zuerst wieder zurück über die nächste Brücke. Danach halten wir uns rechts und gehen gleich wieder links. Wie gesagt, ist dieser Abschnitt etwas verzwickt und eine gute Karte bzw. eine Navigations-App können hier gut helfen. Wobei die App auch nicht in allen Gassen funktioniert, 
denn oft ist das so eng, dass man gar keinen GPS-Empfang hat. Aber ist dieser Ausblick nicht herrlich? Einmal mehr geht es vorbei an Geschäften mit diversen Leckereien. Hier bekommt man Süßigkeiten, Cicchetti oder sonstige Kleinigkeiten für einen Snack. Nach dem Überqueren dieser schrägen Brücke sieht man bereits die riesigen Löwen am Campo del Arsenal. Das Arsenal ist die Schiffswerft der ehemaligen Republik Venedig. Sie befindet sich im Stadtteil Castello. Im 14. bis 16. Jahrhundert wurden hier die Kriegsschiffe der venezianischen Armee hergestellt. Etwa 16.000 Leute waren hier beschäftigt. Leider ist das Arsenale noch immer militärisches Sperrgebiet. Womit eine Besichtigung leider nicht möglich ist, es wird aber überlegt, das Arsenale Besuchern zugänglich zu machen. Über die Brücke gehen wir jetzt nach vorne zum Kanale San Marco. Und da gehen wir die Promenade entlang bis zur Seufzerbrücke. Von der Brücke aus kann man zumindest einmal einen kleinen Blick hinein ins Arsenale machen. Und einen Blick auf die andere Seite in Richtung Canale San Marco. Auf der linken Seite sieht man das Schifffahrtsmuseum, auf das ich gleich noch einmal eingehen werde. Steht man hier vorne an der Brücke und blickt nach links zurück, dann ist hier der Eingang zum historischen Schifffahrtsmuseum, dessen Besuch ich nur empfehlen kann. Geht man dann rechts über die Brücke, dann sieht man im Hintergrund bereits den Markus Dom. Schaut man nach links, dann sieht man eine Insel mit der Chiesa San Giorgio Maggiore. Man kann mit der Vaporetto-Linie 2 auf die Insel rüberfahren und dann mit dem Lift auf dem Turm hoch und hat einen wundervollen Ausblick über Venedig. Im Hintergrund links sieht man ganz leicht die Basilika Santa Maria della Salute und nach wie vor sieht man auch den Markusturm. Hier in der Promenade findet man noch reichlich Lokale, die vor allem an den Abenden sehr gut besucht sind. Rechts die Chiesa della Pietà die ein einstiger Wirkungsstätte von Vivaldi erbaut wurde. Sonst weiß ich aber leider nichts über diese Kirche. Vor uns eine Bronzestatue des Reiters Vittorio Emanuele II. Er war der erste König des Königreichs Italien und seine Statuen findet man überall in Italien. Wir nähern uns der Seufzerbrücke, rechts gehen wir eben am ehemaligen Gefängnis vorbei. Und hier ist sie jetzt, die Ponte dei Sospiri, die Seufzerbrücke. Sie verbindet den Dogenpalast auf der linken Seite 
mit dem ehemaligen Gefängnis auf der rechten Seite. Von der Seufzerbrücke geht es jetzt vorbei am Dogenpalast, am Markusdom, den Markusturm, über den Markusplatz, der Bacino Orseolo. Dann gehen wir durch eine Einkaufsstraße zum Teatro La Fenice. Hier geht es wieder zurück auf die Einkaufsstraße zum Campo Santo Stefano und weiter bis zu unserem Etappenziel der Akademierbrücke. Der Dogenpalast war seit dem 9. Jahrhundert Sitz der Dogen und der Regierungs- und Justizorgane der Republik Venedig. Die Gondeln auf der linken Seite sind ein beliebtes Fotomotiv. Besonders beliebt sind natürlich Fotos mit der Basilica San Giorgio Maggiore im Hintergrund. Links sieht man die alte Bibliothek, dann den Markus Turm, in der Mitte vorne den Uhrturm und ein Stück bisschen verbaut den Markusdom und hier den Dogenpalast. Der Eingang zum Dogenpalast befindet sich übrigens gleich neben der Seufzerbrücke und auch hier muss man meistens lange anstehen. Nochmals an Giorgio Maggiore, hier braucht man auch nicht so lange anstehen wie am Markusturm. Der Ausblick ist mindestens genauso gut. Diese Aufnahmen stammen von einem Tag, an dem es sehr windig war und auch geregnet hat, aber man kann sich hier schon vorstellen, wie schön der Ausblick ist. Wir sind jetzt wieder zurück auf der Piazzetta San Marco und blicken hinauf zum Markus Turm. Auf der linken Säule sieht man den Markuslöwen, der geflügelt ist und mit einer Pfote auf einem Buch steht. Auf der anderen Seite sieht man den heiligen Theodoro. Die Basilika San Marco, das Stadtheiligtum der Republik Venedig. Die Basilika kann man gratis innen besichtigen. Allerdings muss man hierfür meist lang anstehen. Rucksäcke und größere Taschen muss man zuvor abgeben. Im Rahmen einer geführten Tour kann man das Anstehen aber auch umgehen. Allerdings kostet die natürlich etwas. Ebenso kostenpflichtig ist es, wenn man den Markusdom von oben besichtigen möchte. Es zahlt sich aber aus und ist es absolut wert. Wo wir schon beim Anstehen und kostenpflichtig sind, auch ein Besuch des Markusturms ist kostenpflichtig und man muss meist lang anstehen. Wie lange man anstehen muss, ist natürlich Jahreszeit und Tageszeit abhängig und kann komplett variieren. Ich habe schon gesehen, dass sehr, sehr lange Schlangen draußen gestanden sind und ich habe auch schon gesehen, dass man gar nicht anstehen musste. Und wer es sich antun möchte, kann auch das mittägige Glockengeläute oben miterleben. Der Uhrturm von Venedig. Neben der Uhrzeit werden auch das aktuelle Tierkreiszeichen sowie Mond- und Sonnenphasen angezeigt. Ganz oben sieht man eine Glocke und zwei Bronzestatuen, die jede Stunde anschlagen. Also von 1 bis 24 Mal um Mitternacht. Und hier machen wir einen Schwenk über den Markusplatz. Restauriert wird übrigens immer in Venedig. Die Gebäude sind sehr, sehr alt, zum Teil hunderte Jahre alt. Und natürlich bedarf es hier aufwendige Restaurationen und die dauern auch ihre Zeit. Wir gehen jetzt hier die Stufen hinauf zum Café Florian. Das Café Florian ist das älteste Kaffeehaus Italiens. Am 29. Dezember 1720 wurde dieses Kaffeehaus eröffnet. Es ist somit über 300 Jahre alt. Vieles stammt heute noch aus dem Dekor des 19. Jahrhunderts. 6,50 Euro bezahlt man für einen Espresso und 10,50 Euro für einen Cappuccino. Stand 
Frühjahr 2022 nimmt man draußen an der Piazza San Marco Platz, dann bezahlt man beim ersten Getränk 6 Euro für die Musik. Trinkt man ein weiteres Getränk, muss man diese 6 Euro kein zweites Mal entrichten. Sitzt man im Inneren des Kaffeehauses, dann bezahlt man nur das, was man konsumiert und hat keine Musikabgabe zu entrichten. Generell ist es in Venedig empfehlenswert, im Vorhinein genau die Speisekarte und die Preise anzuschauen. Aber genau genommen sollte man das überall machen. Wir haben jetzt den Markusplatz nach links überquert und gehen zur Basina Vasiolo. Hier ist eine der wichtigsten Gondelanlegestellen in Venedig und oft stehen hier dutzende wartende Touristen, die im Vorfeld eine Gondelfahrt gebucht haben und auf eine freie Gondel warten. Hier drehe ich aber jetzt wieder um und gehe zurück auf den Markusplatz. Immer rechts halten bis an die hintere rechte Ecke. Hier gehen wir jetzt durch die Arkaden durch und dann kommen wir auf eine weitere Einkaufsstraße. Achtung Männer, haltet eure Frauen fest, wir sind jetzt in der Straße der Luxusläden. Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton und und und. Nach kurzer Zeit biegen wir rechts ab, oben steht es angeschrieben, Teatro La Fenice. Der kleine Abstecher ist übrigens nicht so weit, wie er vielleicht hier aussieht. Nach 100 Metern erreicht man bereits das Theater. Das Teatro La Fenice hat eine lange und ereignisreiche Geschichte. Am 16. Mai 1792 fand die Eröffnung statt. Am 29. Januar 1996 brannte das Gebäude nach einer Brandstiftung wieder einmal ab. Am 14. Dezember 2003 wurde das Gebäude wieder eröffnet. Heute werden in dem Saal Konzerte und Opern aufgeführt. Links neben dem Theater gibt es ein Restaurant und besonders die Tische hier bei der Treppe sind da sehr beliebt. Man sollte unbedingt vorbestellen. Überhaupt gibt es rund um das Theater einige gute Restaurants, aber man sollte unbedingt die Preise vorher beachten, denn je nach Lokal sind die Preise etwas gehoben oder exklusiv. Apropos exklusiv, wir gehen jetzt wieder zurück in die teure Einkaufsstraße. Hier setzen wir unseren Weg weiter fort in Richtung der Akademierbrücke. Man sieht auch oben das gelbe Schild mit dem Richtungspfeil Al Akademia. Hier rechts am Kanal sieht man auch, dass an dem Tag wenig Wasser war. Es herrschte Aquawasser. Sehr gerne empfehle ich auch diese Kirche hier rechts. Hier gibt es ein Geigenmuseum mit jahrhundertealten Geigen. 
Der Eintritt ist gratis. Man geht dann noch durch diese schmale Gasse im Campo di Stefano. Wenn man hier rechts geht, dann kann man zur Rialto-Brücke gehen. Wir halten uns aber links. Wir wollen ja zur Akademierbrücke. Auf der rechten Seite sieht man bereits die Chiesa San Vidal. Hier gibt es fast täglich ein Konzert der beliebten Interpreti Veneziani. Gespielt werden wie Vivaldis vier Jahreszeiten. Und gleich um die Ecke sieht man bereits die Akademierbrücke. Diese wurde in den letzten Jahren restauriert und erstrahlt im neuen Glanz. Hier ein Blick nach Nordwest in Richtung der Rialto-Brücke. Und das ist wohl der bekannteste und am meisten fotografierteste Blick in Venedig, Basilica Santa Maria della Salute. Da führt auch unser nächster Weg vorbei. Zuerst gehen wir vorbei am Peggy Guggenheim Museum. Später geht es zur Basilica Santa Maria della Salute. Von da gehen wir nach vorne zur Spitze. Dann gehen wir den Fundamenta Zatere entlang. Hier bei der Vaporetto Haltestelle könnte man auch direkt gehen und einen Abschneider nehmen, die blaue Linie. Dann geht es noch vorbei an der Squero San Trovaso. Und das Ziel dieser Etappe ist eine Brücke, die über den Kanal führt. Nach der Ponte Academia gehen wir hier links weg. Und gleich bei der ersten Gelegenheit geht es wieder links in die Calle Nova San Anlese. Auch der Eingang des Peggy Guggenheim Museums liegt auf diesem Weg. Und aus dem Dunkeln kommend steht sie plötzlich vor uns, die Basilica Santa Maria della Salute. Vor wenigen Minuten haben wir sie noch von der Akademierbrücke aus betrachtet und jetzt stehen wir davor. Auf der linken Seite haben wir den Kanal Grande und im Hintergrund sieht man auch die Spitze des Markusturms. Wir gehen jetzt weiter nach vor bis an die Spitze der Insel. Auf der linken Seite sieht man den Markusturm, den Markusdom und den Dogenpalast. Und auf der rechten Seite die Chiesa San Giorgio Maggiore. Ganz rechts beginnt die Insel Cedenca. Ich bin jetzt bereits ein Stück weiter gegangen und das ist der Blick zurück zur Spitze. Und hier links dieser Kanal, den haben wir von der Basilika aus gesehen. Hier würde man rauskommen, wenn man die Spitze abschneidet und von der Akademierbrücke geradeaus zum Kanal Giardecca, der hier vor uns liegt, weitergeht. Hier
hier am Fundament der Zartere sitze ich auch liebend gerne und trinke einen Kaffee, am liebsten in der Nachmittagssonne. Biegt man hier um die Ecke, sieht man auf der linken Seite bereits die Scuero San Trovaso, eine historische Schiffswerft, in der Gondeln gebaut werden. Auch dies ist eine der Locations in Venedig, die mich immer wieder anziehen. Hier auf der rechten Seite eine kleine Osteria, hier bekommt man immer einen leckeren Kaffee, ein Glas Wein, Cicchetti oder auch ein Tramezzini. Im nächsten Abschnitt gehen wir durch das Studentenviertel, über den Campus San Barnaba, zur Basilika Santa Maria Gloriosa de Frari über den Campo San Polo bis zum Rialto-Markt. Es wird wieder kompliziert. Wir gehen über die Brücke in die Sacca della Toiletta. Wie man sieht, wird hier auch wieder gebaut. Es geht hier vorbei an den ersten Bekleidungsgeschäften, an Eisgeschäften, und diesen tollen Kiosk, den ich immer wieder bewundere. Und hier auf der linken Seite sehen wir einen der letzten Maskenbauer von Venedig, die Kamakana. Kurze Zeit später sind wir jetzt auf den Campo San Barnaba. Diesen überqueren wir nach rechts und gehen über die Brücke. Hier sind wir jetzt beim neueren Geschäft des Maskenbauers der Kamakana. Wir kommen jetzt gleich bei einer der vielen Universitäten von Venedig vorbei, die Kafoskari, eine Universität für Mathematik, Naturwissenschaften und Physik. Natürlich und ganz wichtig gibt es auch eine Feuerwehr in Venedig. Die Boote sind hier links in diesen Katakomben stationiert. Die Feuerwehr ist übrigens sehr wichtig, denn Feuer ist in Venedig, dadurch die Häuser so eng beieinander stehen, die größte Gefahr. Feuer wird viel mehr gefürchtet als Hochwasser. Ab der Brücke, über die wir zuvor gegangen sind, sieht man einen eckigen Turm. Das ist der Kirchenturm der Basilika de Frari. Hier gehe ich an der Basilika entlang, die links zu sehen ist. Die Basilika Santa Maria Gloriosa dei Frari, eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Im Inneren der Kirche findet man Bilder von Tizian und einige Gräber früherer Dogen. Und wer Lust und Interesse hat, gleich um die Ecke gibt es ein Leonardo da Vinci Museum. Nur einige Meter von der Kirche entfernt lässt das Modellbaugeschäft von Gilberto Penzo das Herz der Modellbauer höher schlagen. Auch ich habe hier schon einiges gekauft. Wieder gehen wir durch einige schmälere Gassen zu unserem nächsten Zwischenziel. Der Campo San Polo ist der zweitgrößte Platz in Venedig und war im Mittelalter noch Viehweide und Gartenanlage. Es gibt hier auch immer wieder ein ruhiges Plätzchen auf der Parkbank im Schatten. Und im Winter kommen die Venezianer hierher zum Eislaufen. Die Geschäfte werden jetzt immer mehr und mehr, 
Das bedeutet, wir nähern uns langsam der Rialto-Brücke. Bevor wir aber zur Rialto-Brücke gehen, machen wir noch einen Abstecher auf den Rialto-Markt, zum Fischmarkt und zum Gemüsemarkt. Wenn wir hier rechts gehen, würden wir in 100 Meter zur Rialto-Brücke kommen. Wir gehen jetzt aber einige Meter nach links. Und dann biegen wir rechts rein zum Fischmarkt, überqueren den Gemüse- und Obstmarkt und dann gehen wir wieder zurück auf unseren Ausgangspunkt und erst dann gehen wir zur Rialto-Brücke. Jeden Tag in den frühen Morgenstunden, wenn die Fischer mit ihren Fang aus den Lagunen zurückkommen, gibt es hier am Fischmarkt frischen Fisch. Aber nicht alles, das aus dem Meer kommt, kommt aus der Lagune. Einiges wird importiert aus dem Süden von Italien oder sogar aus Frankreich und Spanien. Auf Nachfrage geben die Händler hier aber bereitwillig und ehrlich Auskunft. Möchte man den Fischmarkt besuchen, empfehle ich aber wirklich sehr zeitig in der Früh hierher zu kommen, denn um 9 oder 10 ist hier so ziemlich alles leer. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem wir vorher Richtung Rialto Markt abgebogen sind. Und jetzt gehe ich über die rechte Treppe der Rialto Brücke. Man sieht hier auf der rechten Seite einige Restaurants und auf der linken Seite die Haltestellen der Vaporetto Linien. Zur Rialto-Brücke kommen wir später nochmals zurück, da erzähle ich dann etwas mehr darüber. Zuerst besuchen wir aber noch die Scala Contarini del Bovolo. Der Weg ist nicht allzu lang, nachdem wir den Schneckenturm, wie er auch genannt wird, besucht haben, gehen wir auf einer anderen Strecke wieder zurück zur Rialto-Brücke. Ich verlasse hier die Rialto-Brücke in Richtung der Vaporetto-Schalter, vorbei an den Gondeln, hier noch einmal ein Blick zurück auf die Rialto-Brücke. Auch hier gibt es wieder einige Möglichkeiten, wie man zur Scala Contarini del Bufalo kommt. Also man muss nicht unbedingt diesen Weg gehen, den ich hier gehe. Wenn man diesen Weg nicht kennt, sollte man auf jeden Fall eine gute Karte bzw. ein Navigationsgerät verwenden, denn es ist doch sehr verworren hier. Nur kurz bevor man da ist, gibt es ein kleines Hinweisschild. Und dann haben wir in erreicht den Palazzo Contarini del Bufalo. Berühmt geworden ist dieser Palast wegen seiner Wendeltreppe, welche als Cala del Bufalo in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Der Palast stammt aus dem 15. Jahrhundert. Man kann unten Eintrittsgeld bezahlen und dann kann man selbst über die Wendeltreppe nach oben gehen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, war der Eintritt vor einigen Jahren 8 Euro und der Ausblick ist jetzt nicht so berauschend, dass ich da ein zweites Mal nach oben gehen muss. Aber nur weil ich den Ausblick nicht so berauschend gefunden habe, 
sagt das nichts aus, wie es ein anderer empfinden muss. Bilder vom Weg zurück ersparen wir uns, denn es ist so ziemlich der gleiche, den wir hingegangen sind. Dafür kommen wir jetzt nochmals zurück zur Rialto-Brücke. Die Rialto-Brücke ist eines der bekanntesten Bauwerke der Stadt. Am 20. März 1591 wurde die Rialto-Brücke eröffnet und ist somit 430 Jahre alt. Über 250 Jahre lang war die Rialto-Brücke die einzige Brücke über den Kanal Grande. Erst 1854 wurde eine zweite Brücke, die Akademia-Brücke, gebaut. Die Rialto-Brücke hat Stufen links und rechts sowie in der Mitte. Zusätzlich beim mittleren Durchgang gibt es viele Geschäfte. Besonders schön ist dieser Anblick natürlich am Abend oder so wie hier zur Weihnachtszeit am Abend. Ganz oben gibt es einen Durchgang zu beiden Seiten der Stufen. Und natürlich beiderseitigen Blick auf den Kanal Grande. Wir verlassen die Realter Brücke jetzt wieder und unser letzter Weg führt zurück zum Bahnhof. Zuerst gehen wir vorbei an der alten Post, das jetzt ein Einkaufszentrum ist, die von Daco de Tedeschi. Überhaupt gestaltet sich der Rückweg als eine einzige Einkaufsstraße. Es ist eine Aneinanderreihung von Geschäften und Lokalen, bis man dann nach etwa 20 Minuten reiner Gehzeit den Bahnhof erreicht. Wir verlassen jetzt die Rialto-Brücke und halten uns links. Es kommt dann bald ein Kaufhaus, die von Daco de Tedeschi. Was in etwa so viel wie deutsches Lager heißt. Denn noch bevor das Gebäude die Post gewesen ist, war es eine Niederlassung deutscher Händler am Kanal Grande. Wenn man ganz nach oben geht, hat man eine tolle Aussicht. Früher konnte man einfach hinaufgehen, heute muss man ein Zeitfenster anmelden und erst dann kann man nach oben gehen. Der Weg zurück zum Bahnhof ist übrigens gut beschildert. Man muss nur auf die gelben Schilder achten mit der Aufschrift Ferrovia. Viele nutzen den Heimweg dann auch noch aus, um einzukaufen. Auf dem Weg zurück gibt es viele Souvenirstände, man bekommt günstige Kleidungsstücke, natürlich gibt es auch Bistros mit Kaffee, die ein oder andere Pizzeria oder Snackbar. Aber niemals in Venedig kommt die Kultur zu kurz, auf dem Weg gibt es noch genügend anzuschauen, es gibt noch einige Kirchen, einige Palazzi, die es wert sind, angesehen zu werden. Zum Thema Lokale wollte ich noch etwas sagen. Man sollte generell diese typischen Touristenmenüs vermeiden, denn da passt Preis und Qualität oft nicht zusammen. Generell würde ich empfehlen, eher irgendwo in eine Seitengasse einzubiegen und dort zu essen, als hier auf dem Hauptdurchzugsweg. Das beginnt bei mir aber schon damit, dass es mich stört, wenn mir hunderte Leute auf den Teller schauen, das muss ich nicht unbedingt haben, aber das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich halte es sowieso so, dass ich, bevor ich ein Lokal betrete, immer im Internet nachsehe, wie die Bewertung ist und auch einige Bewertungen lese und mir dann selbst ein Bild mache, ob ich da hineingehe oder nicht. Inzwischen schließt, sich, inzwischen schließt sich der Kreis für uns, denn wir sind jetzt bei jener Brücke angekommen, wo wir abgebogen sind zum Ghetto. Das war hier 
auf der rechten Seite jetzt, etwa 100 Meter nach dem Marktstand mit dem roten Dach, ist der Eingang zum Ghetto. Wir sind jetzt bereits am Ende der Straße der Rio Terra Lista de España angekommen und da vorne sieht man bereits die Brücke über den Kanal Grande und auf der rechten Seite danach kommt dann der Bahnhof. Dies war jetzt ein Beispiel, wie man einen Tag in Venedig verbringen könnte. Natürlich könnte man als krönenden Abschluss jetzt noch eine Gondelfahrt machen oder eine Fahrt mit dem Vaporetto über den Canal Grande. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Tag in Venedig zu gestalten, dass es eigentlich unmöglich ist, hier äh, zu sagen, das oder das muss sein oder dies oder dies sollte man machen. Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Oft werde ich gefragt, was ich empfehle, wie viel Zeit man sich nehmen sollte, um Venedig ausführlich zu erkunden. So richtig alles in Venedig wird man nie sehen, denn man bräuchte da Wochen dazu. Aber ich würde so ein Minimum von vier Tagen ansetzen, um das Wichtigste von Venedig kennenzulernen. Dann sage ich jetzt Danke fürs Zusehen, über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Arrivederci und ciao.